Salut à tous Salut à tous Bon bah dans cette vidéo, on va enfin vous présenter les chairs on track. Pourquoi maintenant Parce qu'on vient seulement de réparer le petit ordinateur Mac sur lequel étaient stockés tous les rushs de vidéos. Donc on a pu enfin finir de la monter et vous la proposer. Donc bah un an après, hein, bah on était aux baleines. Donc un an en arrière. Donc bonne vidéo, on vous présente une famille, euh, un couple avec deux enfants. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Salut, nous c'est les Cheers on Trax, je suis Romain. Et moi je suis Caro. Moi je m'appelle Léon et j'ai 7 ans. Euh, j'ai 10 ans, 10 ans, 10 ans. Moi il m'appelle Julie et j'ai 7 ans. Et lui C'est Raoul. Raoul ouais. Ah oui, lui c'est Raoul. Raoul. Il a 34 ans. Raoul, c'est un ancien camion de pompiers. Voilà, il est de sorti d'usine 1986, immatriculé 1989. Euh, il a eu pas mal d'extensions quand il est sorti des usines Renault. Il est sorti en simple cabine avec un châssis court. Après, il est passé en double cabine. Après, il est passé chez Camiva, etc. Et il a commencé sa carrière en 89. Et il était camion d'intervention à Bourg-Saint-Maurice pour la station de ski des Arcs. Il a arrêté en 2001. Il a été euh, bah, désarmé et euh, mis euh, au stockage et il a été acheté par une famille lyonnaise qui l'a aménagé en camion d'expédition qui a fait rallonger le châssis au maximum de ce qui est autorisé par le constructeur à 4 mètres d'empattement. Euh, ils y ont mis une cellule voilà, avec un, un faux châssis 3 points assez simple. Euh, nous quand on était à la recherche d'un camion avec la contrainte de la double cabine et des quatre vraies places parce que euh, avec les enfants on voulait vraiment avoir du confort et de la Sécurité, voilà. euh, on a eu du mal à trouver et c'était le premier véhicule qu'on qu avait trouvé, donc il était à vendre avec sa cellule. Et le jour où j'ai appelé euh, euh, l'ancien propriétaire, il m'a dit bah, « je viens de vendre la cellule ». Donc euh, le porteur était à vendre sans la cellule, ce qui nous a rangé finalement parce que le, la cellule n'était pas forcément à notre goût. Alors, on a eu la chance de tomber sur ce, ce véhicule-là qui avait 77 000 km et l'ancien propriétaire avait quand même pas mal roulé avec et euh, notamment un, un, un voyage direction la Mongolie qui a été arrêté en Iran à cause du Covid. Euh, tous les travaux qui ont été faits sur ce véhicule n'ont pas été faits par nous parce qu'on a plein de qualités mais pas du tout d'aménageurs. Donc on a travaillé avec deux entreprises, une entreprise espagnole pour euh, tout l'extérieur euh, qui s'appelle Zocama qui est à Barcelone. Ah, C'est une toute petite boîte, ils sous-traitent et euh, ils font des camions d'expédition depuis euh, mon petit moment, je dirais une vingtaine d'années à l'aise. Donc du coup Paul nous a guidé en fonction de notre euh, besoin. Euh, on leur a expliqué qu'on partait en tour du monde en famille avec deux enfants qu'on n'allait pas se mettre dans des situations incroyables, mais qu'il fallait qu'on sorte de certaines passes. Donc le travail qu'ils ont fait, bah, un peu plus en détail, c'est euh, le faux châssis, avec un, un faux châssis à glissement limité. On voit les, euh, les petits ressorts euh, qui sont ici. Donc euh, la peinture extérieure, totale du véhicule. Euh, les pare-branches, on a un peu cassé les pieds à Paul parce qu'on a... Un, une petite contrainte esthétique, voilà, donc euh, on voulait des pare branches noires. Euh, cette tente de toit là, qu'on verra tout à l'heure, qui est euh, aussi, c'était une contrainte, nous on voulait avoir euh, la chambre parentale euh, là-haut avec un vrai lit euh, et le rooftop qui est arrivé après la terrasse, ça c'est une idée de, de, de Caro. Euh, ils ont fait faire évidemment la cellule, les fenêtres, euh, les soutes, bon après des petits trucs hein, pour se laver les mains. Les soutes là, on a euh, tout ce qui est loisir pour les enfants. Euh, là, on range tout ce qui est électricité, euh, l'eau, euh, etc. Il nous a fait aussi le porte-vélo. On a deux vélos électriques. Euh, le porte-vélo se rabat quand on n'a pas les vélos. Ça, c'était bien pour le shipping. Euh, la barre anti-encastrement était déjà là. Les deux grosses roues euh, accrochées là-haut. Alors, une question qui revient très souvent. Et comment on fait pour les descendre, les roues Eh bien, au milieu, en fait, on a trois charnières. là. On en voit deux en haut et la troisième qui est cachée par les vélos. Et on a un palan sur le toit et après on a un treuil à chaîne pour faire descendre les roues. Euh, de ce côté, on a tout ce qui est euh, technique, matériel de bricolage, etc. On a un chauffage Uber Spatcher. Ça, on le détaillera un petit peu tout à l'heure avec l'échappement qui est là. Et là, on a un gros coffre. Euh, on voulait vraiment avoir un gros coffre pour mettre bouteille de gaz, la machine à laver. Hop. On a une machine à laver qu'on voit pas souvent. Mais j'en profite de la montrer tant qu'on est là. Donc la marque, c'est Yerego. Et le modèle s'appelle Drumi. C'est une machine à laver qui fait 2 kg avec un vrai tambour de, de machine à laver. Et il euh, n'y a pas besoin d'électricité. En fait, ça fonctionne euh, à pédale. Donc on met 6 litres d'eau chaude. On met le linge, comme ça là. Toc. 
et après on pédale pendant euh, bah, 10 minutes, c'est euh, déjà pas mal. On vide l'eau à l'arrière avec la vidange qui est là, on remet de l'eau propre, on rince, et la troisième étape, bah, c'est l'essorage, le, donc là on, on bille pour, euh, pour sécher le linge. Voilà, on s'en est pas servi beaucoup parce qu'on a toujours eu des, euh, des laveries euh, dans le coin. Mais euh, quand on s'en est servi, c'était bien pratique. Ouais. Voilà. Et la bouteille de gaz qui est là, la bouteille de gaz, c'est une Camco qui fait 30 kg, voilà, qui était au départ euh, censée se recharger euh, en GPL. On a une prise GPL sur le côté. Bon, euh, les adaptateurs, c'est un peu compliqué. Donc là, pour l'instant, on l'a rempli qu'une fois. Donc 30 kg euh, en usage quotidien. Euh, ouais, je pense qu'on va arriver à faire 3 mois et demi. Quoi. Ah, ouais. Oui, le chauffage chez euh, les Burspatchers, c'est au gasoil. Donc euh, voilà, c'est juste pour la nourriture. Les batteries, le système d'air pour le freinage. Euh, un petit truc aussi qui est sympa, c'est cette trappe qui est identique à celle qui est de l'autre côté. Alors elle n'est pas très grande, par contre elle est traversante. Donc ça nous permet de mettre des choses assez euh, longues. La partie centrale, on peut y accéder aussi depuis l'intérieur. La bouteille de gaz, nous on l'a rechargée à, à monter vidéo quand on est arrivé. On est passé chez un euh, recargé à gaz, là. nous a mis du propane dedans. Voilà. Cette bouteille, nous on l'a acheté sur rgpl.com et il nous a dit qu'on pouvait mélanger le propane, le butane et le GPL sans trop de problème. Quoi. Voilà. C'était pas un souci, de, si t'es rempli en propane, d'attendre de vider la bouteille pour mettre du GPL. Donc on, on va voir à l'usage comment ça se passe. Là, Cette on... bouteille de gaz, euh, elle a traversé avec le camion dans le shipping. Voilà. Euh, C'est interdit de faire tra traverser des bouteilles de gaz. Après, moi je sais qu'il n'y avait aucun risque parce que la bouteille était neuve, elle n'avait jamais été utilisée. Euh, je l'ai juste déballé du carton, je l'ai mis dans le coffre là-haut, dans une couverture bien scotché et c'est passé. Euh, le coffre a été compliqué d'accès parce qu'il y avait sur la terrasse là-haut les vélos qui étaient sanglés et bâchés par-dessus. Donc euh, l'accès était vraiment compliqué. Donc le douanier ou les gars du port n'ont pas cherché à monter là-haut. Le coffre n'a pas été ouvert. Donc on a fait installer un kit hydrogène euh, par euh, la société Hydroix System à... au nord de Narbonne. Le kit hydrogène, en fait, il se compose de trois éléments. Euh, ce petit réservoir dans lequel il y a une solution qui s'appelle l'électrolyse avec de l'eau déminéralisée qu'on remplit. Tous les 2000 km, on met euh, l'équivalent de 3 litres euh, d'eau de... déminéralisée. On a un truc métallique là qui, euh, en fait, sépare la molécule d'hydrogène et la molécule d'eau sous forme liquide. Et après, c'est envoyé ici dans le bulleur et l'hydrogène arrive sous forme liquide et passe sous forme gazeuse dans le petit tuyau qui passe derrière ici et qui arrive à l'admission. Voilà. Donc l'air qui est aspiré par le snorkel qui est devant passe ici et l'hydrogène, mais vraiment à toute petite quantité, arrive sous forme gazeuse. C'est censé, je dis bien c'est censé, améliorer la carburation du moteur. On fait baisser la consommation, on gagne en performance et on fait baisser la, les émissions polluantes. Voilà, c'est censé moins, moins fumer puisque le véhicule respire mieux. Sur les trois, euh, moi je le constate en performance. Quand je le coupe, je sens que j'ai un petit peu moins de couple. Le, le véhicule, euh, on n'en a pas parlé, on en parlera après, il fait 170 chevaux. Donc des fois, c'est vrai que c'est un peu juste, donc ça m'aide un petit peu dans les cotes. La pollution... Je peux pas le dire, je sais pas le vérifier. Et euh, la consommation, on fait 25 litres au 100. Donc c'est un peu la consommation classique pour un véhicule comme ça. Le système nous, nous a coûté 1300 euros. Euh, la rentabilité, je suis pas sûr qu'elle soit là. Mais par contre, on a un petit peu plus de perf. Quoi. Raoul, c'est un midliner. C'est 110, 170. Donc euh, 11 tonnes, euh, 170 chevaux. L'équipement pompier fait qu'il est protégé dessous vraiment avec euh, des carters, des protections assez euh, avancées. Il y a un turbo, il y a un intercooler. C'est un 4x4. Il est en traction. Et quand on passe en 4 roues motrices, euh, il est 4x4. On a blocage de, de pont avant, blocage de pont arrière et petite vitesse. On a un réservoir qui fait 350 litres. On n'a pas encore testé les, la fiabilité de la jauge de la réserve. Et on doit pouvoir faire un un peu plus de 1000 km. Ouais. Et euh, j'en profite là pour montrer euh, les lames aussi à l'arrière. On a rajouté sur le kit lame à l'arrière une lame supplémentaire. Donc on a rajouté une lame pour le, pour le surélever un petit peu et le renforcer. Les deux panneaux solaires euh, qui euh, sont posés sur le toit. Une... L'inclinaison du toit c'est plutôt pratique. Quand on se pose sur un spot où on sait qu'on va dormir, on met toujours les fesses soleil levant pour que le soleil du matin nous charge les panneaux pour optimiser la charge. On a une batterie lithium de 200 ampères. C'est largement suffisant, franchement, pour une utilisation avec deux enfants où on n'est pas en mode économie d'énergie. On n'a jamais eu de problème avec ça. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un peu du soleil pour charger les batteries. Si on a une semaine de pluie et de couverture nuageuse, ben, ça sera peut-être différent. Alors, Caro, présente-nous ton intérieur. Alors, euh, donc là, c'est le coin salon, dinette et chambre en cas de mauvais temps, froid et pluie. Donc là, c'est notre table euh, qui est grande, lourde, mais qui a plein de petits... Euh, C'est notre boîte à, boîte à malice. Elle peut se descendre jusque là et ça se transforme en lit. Et on utilise euh, les coussins, celui-là et celui-là, pour faire le matelas. Donc en ce moment, on dort pas mal en bas euh, parce qu'ici, il y a beaucoup de vent. On n'a pas eu la pluie depuis qu'on est, euh, qu est arrivé. 
mais vent, pluie, c'est euh, des éléments qui font qu'on ne peut pas dormir dans le toit. Donc là, en fait, on a l'ouverture pour monter dans la chambre. Donc là, c'est tout calfeutré, on range tous les, toutes les affaires de lit euh, en journée. Là, derrière, on a une trappe qui nous permet d'accéder... À la cabine donc euh, elle monte on n'a pas encore trouvé de système euh, d'attache elle est très lourde euh, on n'a pas mis les vérins on sait pas encore trop comment faire c'est une trappe qu'on n'utilise euh, pas régulièrement quand il fait froid les enfants ils aiment bien euh, passer là pour pas avoir à sortir avant de partir ou quand on a oublié des choses euh, dans la cabine euh, on n'a pas envie de ressortir la nuit on passe par là et ça les, eux ça les fait triper en plus de passer par ici ça, c'est des systèmes qui sont utilisés par notre aménageur, par l'aménageur qui a fait notre intérieur. Ces petits systèmes qui sont bien pratiques. Je voulais pas de scratch ou ce genre de choses. Sous, notre, sous nos fesses, on a de ce côté et de ce côté-là nos cuves. Alors, euh, le, la banquette ne se lève pas. On peut dévisser pour y accéder, mais il n'y a pas de raison. Euh, donc, c'est nos cuves d'eau. C'est deux cuves qui sont, qui sont reliées entre elles. Donc, deux cuves qui font un seul réservoir. On doit être à 450 ou un truc comme ça plus la cuve extérieure qui fait 150 et là en fait on a une soute traversante voilà. et ça on peut soulever et on accède à la soute qu'on a à l'extérieur les ouvertures à l'extérieur et euh, c'est assez pratique et on a encore euh, pas mal de place donc. Euh, après on a tous les placards euh, qui sont euh, au dessus donc pareil voilà c'est le placard à pharmacie ah tiens, ils sont tous sur la, même, euh, sur la même base et après chaque placard a son thème. Alors le coin cuisine, alors nous on aime beaucoup cuisiner et euh, Romain fait son pain donc il nous fallait une grande cuisine, ça faisait partie des contraintes. Euh, donc ici toujours pareil, euh, les, les placards, un grand plan de travail, euh, le gaz, donc deux feux et euh, un petit four, donc obligatoire hein, pour faire le pain et les gâteaux, four à gaz. Et le gaz chez nous ça sert uniquement euh, pour la cuisson. Pour le chauffage, on est sur un chauffage au gasoil euh, avec une petite réserve d'eau, euh, tiroir avec les push locks, bien pratique. Alors, pour ne pas perdre la place en bas, pareil, les deux tiroirs. Euh, là, on a aussi une, euh, une planque. Après, là, on a la seule porte de la cuisine. Avec le petit tiroir pour la poubelle, euh, les... tout ce qui est... Euh produits ménagers, etc. Le réfrigérateur, avec le congélateur, parce que les glaces et les glaçons, c'est essentiel. Et là, on a tout un compartiment technique. Alors, on a deux compartiments techniques. Là, c'est pour l'eau et pour le chauffage. Donc là, l'homme PV, il, il y a les filtres au bout. Donc tout ça, c'est l'eau et ça, c'est le, le système de chauffage. Le focal technique, donc ça, c'est tout ce qui est électricité. On a une batterie lithium de 200 ampères. Mais avec le convertisseur 220, nous, on s'en sert quotidiennement pour les caméras, parce qu'on a un système de, de 4 caméras Reolink. Euh, c'est un système de maison, en fait, hein, qui nous a coûté 500 balles avec le boîtier dans la boîte à gants à l'avant. Euh, on a deux caméras avant et deux caméras arrière. Une arrière en mode rétroviseur de voiture et une qui filme vraiment le haut de la, depuis le haut de la cellule pour voir combien de véhicules sont derrière nous. Ça, c'est indispensable sur un poids lourd. Et donc, du coup, le convertisseur est toujours allumé quand on roule. Et quand on est arrêté, quand on sait qu'on reste arrêté longtemps pour éviter de bouffer la batterie pour on le, on le coupe. Après on a la partie des enfants, donc ça c'était vraiment une des conditions chez nous dans l'aménagement, c'est que chacun des enfants ait un lit, son propre lit, enfin sa propre petite chambre. Les lits sont faits sur la même base, là ils ont un placard, on va ranger les petites choses, et au bout du lit c'est une petite niche en fait, donc, donc, euh, qui est là et là, donc on n'a pas accès par ici, là on a notre placard. Et eux, en fait, ils ont accès pour mettre leur lit, leur doudou, euh, tout ce qu'ils veulent. Sous les matelas, on a la même chose euh, sur le lit euh, dans le toit relevable. Donc on a ce système-là pour l'aération, en fait, au -dessus du, en dessous du matelas. On n'a pas eu de problème d'humidité et euh, c'est plutôt pas mal. Après, pareil, chacun des enfants a son tiroir. Donc là encore, mon aménageur s'est un peu tiré les cheveux. Hop, et ça. Et là, c'est encore un placard. Lui, le placard, ce placard-là, il est très profond, il fait plus de 80, puisqu'il va jusqu'au bout, bout de la cellule. Donc là, euh, j'ai euh, une caisse et je peux mettre encore une caisse au fond. On a une planque dans ce placard. C'est toujours un peu de galère à enlever. C'est la planque de bouteille. Et donc ça, pendant la traversée, il y avait cette plaque-là devant, vissée, 
et c'était euh, indécelable. Et pareil, là encore, des rangements. Et là, on a une belle, euh, une belle penderie. Alors ici, on a l'écran de contrôle du, du système de batterie. Ça, c'est euh, ce qui nous permet de gérer euh, le chauffage dans le camion, de l'eau et euh, le chauffage classique. Ça, c'est le petit bouton qui met le chauffage en route. Voilà. Quelqu'un qui s'amuse avec la ventilation. Prise USB, alors on en a partout dans le camion. Parce qu'on a plein de choses à charger et ça sert toujours. Les interrupteurs. Ça, c'est lumière extérieure, ça, c'est lumière euh, du couloir, on va dire. Et là, encore une prise de 120. Euh, et ici, un détecteur de monoxyde de carbone. Donc là, nos fenêtres. Euh, donc pareil, on a des grandes fenêtres. C'était aussi, ça faisait partie des contraintes. Euh, on voulait le maximum de lumière et le maximum de vue sur euh, l'extérieur. Donc c'est des fenêtres euh, Wirebird. On a le système là-bas de pompe qui permet de faire lever la... La fenêtre toute seule, donc ça tient un grand ouvert. Après, on peut aussi faire l'entre-deux tout en sécurité. Et après, on a notre moustiquaire et notre volet. Et il nous reste la salle de bain. Donc, espace douche, espace toilette. Euh, la superficie, c'est euh, la taille d'une palette au sol, euh, 80 par 120. Pour prendre la douche, bah, on tire le rideau comme ça, qui va jusque là. On a toujours nos petites attaches qui permettent vraiment de garder le rideau contre la porte. Et c'est une matière, c'est du chanvre. Ça ne se colle pas à la peau quand tu prends la douche. Et bah les toilettes, nous, c'est des toilettes à séparation. On ne voulait pas de toilettes chimiques, pas de sanibroyeur et pas de toilettes sèches classiques avec la sciure et tout ce que ça comporte. Donc il y a un compartiment solide, un compartiment liquide qui est ici, qu'on vide régulièrement. Et dans le compartiment solide, en fait, euh, on, y, on y met ça. C'est de la fibre de coco, donc là, elle est tout amalgamée. On la fait euh, se dissoudre un petit peu, euh, bah, la rendre un petit peu plus souple dans un litre d'eau chaude. Et ensuite, on met dans le, dans le compartiment solide. Euh, on fait notre affaire. Et il y a une petite manivelle là sur le côté, je ne sais pas si tu vois, ici, qu'on tourne à chaque fois. Pour mélanger, il y a un ventilateur qui va sécher et ça c'est l'extraction de l'air et des odeurs. Ça permet en fait d'avoir, comme c'est tout naturel, ça va finalement devenir de, de l'humus. Et du coup on peut ben, soit le jeter dans des toilettes classiques, soit le mettre à la poubelle, soit euh, si tu n'as pas le choix tu le mets dans la nature. Il n'y a, a aucun produit chimique, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de papier toilette dedans. Donc, euh... Et on tient un mois. Une brique, ça, ça nous fait tenir un mois, une famille de 4 personnes. Bienvenue sur le rooftop de Raoul. Oh, voilà la petite terrasse qui est bien sympa avec euh, la chambre qui est derrière. On voulait profiter de l'espace non utilisé. On n'avait pas spécialement envie de mettre trop de rangement. Le coffre qui est sous nos fesses, par contre, il y a du volume de rangement. Ouais. Ça, c'est pratique. Ouais. C'était suffisant. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir On est euh, des anciens VNB. Donc, on avait... Euh, deux magasins VNB. On a ouvert notre premier magasin en mai 2013. On a fait ça pendant voilà, 9 ans, presque 10 ans. Et euh, on a eu énormément de plaisir euh, à travailler euh, pour cette, euh, cette chaîne de magasins. On était franchisés indépendants. On faisait un petit peu ce qu'on voulait dans nos magasins. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une partie cave, une partie bar. On vend du vin, de la bière et des spiritueux. Et notre vision de la chose, c'était vraiment de proposer aux clients des choses différentes. Et quand il vient chez nous, quand il repart chez nous, il doit pouvoir se dire « Waouh, ils m'ont fait goûter un truc de dingo, VNB, je veux revenir !» Voilà. Et au-delà de l'expérience client, du partage, des bons moments, etc., en mode after work sur le, sur le bar. Donc on aime le vin, on aime la bière, on aime les spiritueux, on aime faire les rencontres et on aime discuter avec ceux qui font le vin, la bière et les spiritueux de manière artisanale, simple, naturelle, euh, dans le respect du produit. Voilà, c'est hyper important pour nous. Et ce projet de tour du monde, il s'axe autour de ça. C'est-à-dire que le tour du monde, c'est une chose pour les enfants, pour nous, pour la découverte des milieux, des, de la nature, etc. et le partage des autres, avec les autres voyageurs. Mais on va faire un focus précis sur les rencontres avec les vignerons. Donc là, ça fait deux mois qu'on est parti. On en a déjà fait deux au Brésil, un en Uruguay. Ça a été génial. Incroyable. 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 On est accueillis comme des amis en fait qu'on connaît depuis longtemps. C'est super enrichissant de pouvoir voir, sachant comment on bosse un petit peu en France, comment les vignerons bossent un petit peu en France, de voir comment ils bossent euh, au Brésil. On ne pensait pas goûter des vins comme ça au Brésil. Et pourquoi on est parti Ce qui nous a poussé à partir. La graine du, de, de l'ailleurs a été plantée quand on est allé. Euh, on a fait un voyage en Islande. C'était très court, c'était 10 jours. 
Et euh, pour la première fois de notre vie, on n'avait pas envie de rentrer. Après la, la vie, euh, nous on a, on a eu un parcours professionnel dans la vie des magasins qui a été euh, un peu compliqué. On travaillait énormément, les enfants on les voyait plus. Et à partir du moment où on a ouvert le deuxième magasin, on était chacun dans un magasin. On, euh, C'était plus équilibré dans notre mode de fonctionnement. Ça, ça nous a beaucoup pesé. Euh, au Noël 2019, euh, on s'est dit euh, non, on n'en peut plus, quoi. Euh, on arrête et on vend et on verra bien ce qu'on fait. Et après est arrivé le Covid. Euh, ça a été euh, premier mois, on a fermé les magasins, on ne savait pas. On était dans la bonne catégorie, on avait le droit d'ouvrir, mais euh, c'est vrai qu'on était un petit peu, euh, un petit peu dans, dans, dans l'inconnu, hein, comme tout le monde. Et euh, première semaine de confinement, on s'est retrouvés tous les quatre avec les enfants. Et ça, ça a été, euh, tu vois, j'en parle, j'ai encore le, le truc. Ouais, ça ne nous était jamais arrivé. Ouais. Jamais, ouais. Tous les quatre, à ne pas se poser de questions, à profiter, à prendre le temps, à faire l'école, à faire les jeux, à, à faire tout ensemble. Et, euh, et on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'on veut. Euh, Merci le Covid. <rire> Merci le Covid pour nous. On a appelé le comptable, on lui a dit, bon, on vend. Il a dit, ah mais non, pas tout de suite. Ah si, si, on y va maintenant. La vente euh, du premier magasin, ça a mis un an et le deuxième, un an et demi. Et on regrette pas du tout. Euh, le shipping, on a fait un devis chez Seabridge, on a fait un devis chez IVSS. Et on a fait une demande sur le site de Wave, deux mails sans réponse. Et du coup, on s'est orienté, euh, on hésitait entre Seabridge et IVSS. On a vu sur le groupe Facebook Shipping en trade. Ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'est une mine pour les informations sur le shipping. Euh, Qu'il y avait pas mal de bons retours sur euh, Wave, donc on a réussi à avoir le contact direct de Rachida. Parce que Rachida parle français, elle est à monter vidéo. Pour ceux qui chipent à monter vidéo. Olivia, il est en France, ils ont une super réactivité, ouais. ils ont répondu à toutes nos questions rapidement, clairement. Euh, nous, on a payé 5500 euros pour euh, le shipping de euh, Raoul. Tout compris. Tout compris. Il n'y a pas eu de surcoût au port, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Ouais. Euh, si Bridge et VSS euh, te donnent un tarif, te détaillent tous les frais annexes et compagnie que tu vas payer après coup avec des évaluations. Mais Wave, il te donne une enveloppe globale et ça voilà, dépasse il y aura, ça dépasse pas, ouais, il y aura rien en plus. Il s'occupe de tout, vraiment, de A à Z. Euh, nous, on avait laissé tout ouvert, on avait laissé toutes les clés, on avait essayé, on a, parce qu'on avait essayé, c'est qu'on a caché tout ce qui était de valeur. On a été visité, euh, évidemment par les douaniers et les gens du port, mais aussi par des gens du bateau. On disparu euh, une caméra, donc les caméras, euh, bah, on en a une juste à côté de nous, là, c'est le, le système dont je parlais, Reolink, donc il y en a quatre, deux devant, deux derrière, et celle qui est devant, la deuxième, elle est sur le tableau de bord. Erreur, elle était sur le tableau de bord, elle a disparu. Erreur de ma part, j'aurais dû la déconnecter et la cacher. Euh, le support euh, iPhone, euh, le téléphone sur le tableau de bord, ben, le support est là, le support est de là, pour le téléphone et sur le camion. Par contre, la rotule qui tient les deux a disparu, donc euh, inutilisable. Et euh, je m'en suis rendu compte après coup, les, les accessoires GoPro, le harnais de élastique pour me poser sur le torse a aussi disparu. Rien de grande valeur, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a été visité. Il y a eu du mouvement dans la cabine, c'était pas le bordel. Par contre, on sent que les coffres ont été ouverts à gauche, à droite, que les lits ont un petit peu bougé, que dans la salle de bain, c'était pareil. Euh, voilà. On a transporté une quinzaine de bouteilles de vin mais là, on les avait cachés. Mais celles-là, elles étaient bien cachées, ouais. Donc nous, on a déposé le véhicule à Anvers euh, début août. Il est parti le 15 août et on l'a récupéré le 16 septembre. Euh, le côté pratique avec Wave, c'est qu'ils s'occupent de tout. Il y a un truc dont ils ne peuvent pas s'occuper, c'est l'immigration. Où tu es obligé d'y aller toi. Donc c'est la seule chose qu'on a fait. Là, on est arrivé le dimanche, on a pris contact avec euh, Rachida de Wave le lundi matin. On est passé la voir et elle nous a dit si vous voulez aller voir le camion, c'est possible. Donc moi, je suis allé au port le lundi après-midi pour voir si tout allait bien avec le camion et on a récupéré le véhicule le lendemain. Mais au moins quand tu arrives, tu n'as qu'une envie, c'est voir le véhicule. Voilà, dans quel état il est. Quel... Ouais, exactement. Ouais. Donc on a récupéré le camion le mardi en fin de journée, on est vite allé se poser au spot, euh, au phare. Au phare ouais. Voilà, on a fait le plein d'essence, le plein d'eau, on est allé se poser au, au phare, il faisait nuit. Euh, pour une première nuit, franchement, c'est très bien. Euh, on s'est retrouvé avec d'autres voyageurs, forcément, qui étaient à la même situation que nous. Et le lendemain, on est parti... Euh... On a fait le gaz le lendemain. On a fait le gaz le lendemain. C'est plus épique le gaz. Ouais, mais... bon, c'est toujours un peu rock'n'roll. Ouais. Et après, on est parti. On a fait. Euh, voilà. Pareil de Suizo, euh, Punta del Este, euh, José Ignacio. Enfin bon, tout le sud Classique, de l'Uruguay. Ouais. Jusqu'à la frontière brésilienne qu'on a passé à Chuy. Et après, on a continué sur le bord de la côte jusqu'à Porto Alegre. Et là, on a fait une super route. C'était vraiment intéressant. Il y a beaucoup de voyageurs qui coupent à travers pour retrouver Iguassu pour regagner un petit peu en kilomètres. Ouais. Et pour le coup, longer la côte, euh, cette côte là où on passe entre lagune et, euh, et océan, c'est hyper sauvage, on a vu plein de choses et euh, ouais, c'était vraiment très sympa. On arrive à trouver des spots assez facilement. On a roulé pour la première fois avec Raoul sur, sur le sable. Ça, ça a été euh, kiff intégral. Et on est allé jusqu'à Bento Gonçalves. Oui. Euh, Bento Gonçalves, c'est euh, la mec du vin en, au Brésil. 
Euh, 90% de la production est faite euh, là-bas. Bon, les Brésiliens, ils ont une, des grosses productions de vin. Les avec... domaines sont très gros. Et, euh, après, c'est une agriculture conventionnelle, conventionnelle qui, nous, ne nous parle pas. Il y a énormément de produits phytosanitaires qui sont mis sur les vignes. Après, c'est aussi le climat du Brésil qui fait ça. Ouais, on est dans un environnement euh, ouais, tro tropical et euh, ouais, hyper humide, ouais, de fou. Ouais. C'est compliqué pour, euh, pour les plantations, ouais. mais il euh, y, y a des irréductibles ouais. qui ne pensent pas ça et qui font, euh, qui font différemment. Donc nous, c'est eux qu'on a voulu aller voir. C'était fantastique parce que... Euh, c'est vraiment des belles rencontres. C'est ce qu'on cherche dans le voyage. Ouais. Après, d'une manière générale, moi, je trouve que les gens qu'on a rencontrés, qu'on a croisés, avec qui on a passé du temps ou pas, il euh, y a un accueil qui est vraiment différent de, de l'Europe. Les gens ici viennent te parler. C'est facile, ils t'accueillent, mmh. ils, ils te font vite euh, un câlin, la bise. Donc avec notre rythme très pépère. Donc on a préféré euh, zapper euh, la montée euh, à Iguassu. On est monté à Bento Gonçalves, on a fait ce qu'on avait à faire et après on est redescendu vers le sud. On pensait rejoindre l'Argentine directement à, à Uruguayana. Et puis finalement on a coupé par l'Uruguay et on oui. a découvert une autre facette de l'Uruguay. On en a profité pour voir un autre vigneron. Oui. Euh, les bonnes rencontres, on va citer la rencontre avec euh, Diego. Diego. C'est quand on est arrivé en Argentine, ah, quand on est donc arrivé est en juste Argentine, après ouais. Paysandou. Voilà, donc on arrive sur ces termes pour, euh, bah pour se baigner et puis euh, profiter de la, de la fin de journée et dormir sur place. Il est malheureusement pas possible de dormir avec euh, un véhicule dans l'enceinte des termes. Donc il nous propose de nous garer devant pour, euh, pour, pour la passer nuit. la nuit. À wow, bord de route, des poids lourds qui passent, c'était pas, pas foufou. Donc on, a, on était en bordure de forêt. Donc je me suis dit, je vais décrocher les vélos, puis je vais aller voir si je trouve un endroit pour, pour se poser. Et lorsque je décroche les vélos, en fait, j'ai ce, ce gars-là là, qui vient me voir et discuter avec moi, Diego. Euh, Diego, c'est le propriétaire du restaurant euh, des Thermes. Et le gars euh, d'instinct me propose direct, euh, bah, tu peux venir chez moi. Moi, j'habite juste derrière, là, euh, au milieu de la forêt, dans un lotissement euh, très calme. Vous venez, euh, vous mettez le camion dans la cour, dans le jardin, il n'y a pas de problème. Je précise qu'on est deux véhicules parce qu'on était avec les félins, euh, les félins fils et leur euh, camping-car Laika. Il a dit, oh, pas de problème, et vous venez et tout machin. On fait notre baignade au Thermes. Et on se retrouve du coup en fin de journée, on lui envoie un petit message et là on est euh, accueilli euh, d'une manière qu'on n'a même pas l'idée. Euh, bah, le gars nous invite chez lui, il appelle son restaurant, il fait euh, faire euh, des nuggets, des, euh, voilà, les, les, les fritures argentines, les escalopes minalaises, les frites, etc. Il nous sert à boire, les enfants sont sur YouTube à regarder des dessins animés français et on a passé une super soirée. Voilà. Ça se répète en fait, puisque depuis ouais. qu'on est là, c'est vraiment euh, euh, l'hospitalité, l'accueil des gens que ce soit euh, en Uruguay, au Brésil et en Argentine ouais. et on est là depuis deux mois mais ouais. ça continue à être comme ça. Ouais. Les gens sont très disponibles, euh, ils viennent te voir, ils te posent beaucoup de ils questions. Ils sont curieux, ils sont curieux en fait. <rire> Sur l'expérience un petit peu euh, négative, moins, on a eu euh, voilà, un petit coup un peu compliqué quand on avait fait installer le kit hydrogène en France. En France euh, lors de notre... C'était nos premiers kilomètres, voilà, on était vraiment dans le troisième ou quatrième jour de roulage euh, véritable avec le camion. On était euh, au nord de Narbonne, euh, c'est une opération qui devait durer euh, 3-4 heures et qui finalement a pris la journée, ils ont galéré un petit peu avec l'électricité dans le camion, bref pour des, plein de raisons. Et sur le réglage du, du kit hydrogène, il y a eu pas mal de montées en régime, d'accélération, voilà, d'arrêt du moteur, etc., de redémarrage. Et au moment de partir en fin de journée, sur les coups de 8h30, il faisait très chaud, on avait passé une journée très fatigante, les enfants avaient été euh, courageux parce que ça n'avait pas été facile pour eux à gérer. Eh ben, le camion, je le sens de suite, en fait, il y a un truc qui va pas. Donc on a eu euh, le capel échappant qui s'est décalé, on a eu la tringlerie de l'accélérateur qui s'est euh, tordu, on ne sait pas pourquoi, donc on ne prenait pas les tours. Et on a eu la pédale de frein qui ne remontait pas, et du coup les feux stop restaient allumés. Du coup, on ne pouvait pas rouler à plus de 30 km h On avait encore deux heures de route pour rejoindre Perpignan, euh, pour le spot du soir. Ça a été ouais, un peu difficile. Ouais. Donc on a appelé euh, notre pote Richard euh, à Valence, coucou Richard, qui nous a fait une petite visio pour nous dire un petit peu ce qu'il fallait faire. Les gars qui ont installé le kit hydrogène sont revenus pour euh, nous donner un petit coup de main. Et on a réussi, on a dormi sur place en fait. Le plus simple, c'est de dormir sur place. Et le lendemain, à petite vitesse, on a réussi à rejoindre Perpignan. A, a été, été réparé. réparé le soir voilà. même et le lendemain on et la pédale d'accélérateur la, la tringlerie d'accélérateur qui nous empêchait d'accélérer à fond euh, a été réparée un samedi matin au garage Renault Trucks de Rivesalt s'il y a un problème avec un camion Renault dans les environs de Perpignan Nord Rivesalt au top euh... ça a été réparé à cette bonne vieille euh... 
Ah ouais, la pince tordue, enfin euh, ouais, c'est ouais, un, ouais, un coup de barre et c'est revenu. Et puis, voilà. et puis la pédale de frein, il a capté le problème, donc on a pu euh, résoudre le, le problème temporaire. Voilà. Euh, on a eu un contact avec un platane <rire> et on a euh, une bonne grosse, euh, un beau gros tronçon de, de branche qui euh, est venu s'encastrer dans le haut du spoiler. Parce qu'on voulait se garer aussi. On ouais, on voulait se garer en double fil pour aller, la route, voilà, pour aller euh, faire une petite opération en centre-ville euh, et euh, le contact a été vraiment à très basse vitesse. J'ai été en train de freiner en fait, donc ça s'est fait à 3 km h La sensation que j'ai eue sur le moment, c'était de rouler sur une pierre. Quand on roule sur une pierre avec une voiture ou un camion, on a le véhicule qui est légèrement arrêté et on repart un petit peu en arrière. Voilà. C'était vraiment ce sens, ce sens là sur le moment, j'ai pas capté en fait qu'il y avait eu du dégât et c'est qu'après coup, en regardant le haut, la part branche qui était légèrement tordue, euh, qui a reculé, donc le spoiler s'est décollé, le pare branche a reculé et est venu taper dans le toit relevable. Le toit relevable aussi a pris un petit peu. On n'a pas encore fait tout le diagnostic, mais a priori, ça n'a pas l'air trop trop méchant. En tout cas, le toit s'ouvre et se referme euh, pour l'instant correctement. Mais voilà, ça a été une petite frayeur. Donc maintenant, on fait attention aux arbres. Il ouais, y a plein de repères à prendre et puis de toute façon la connerie tu l'as fait une fois, tu l'as fait pas deux. On nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, c'est Cheers on Tracks. On n'a pas donné l'explication de qu ce que ça voulait dire ouais. Cheers on Tracks. Euh, comme nous on est issu euh, du monde du vin et de la bière et des spiritueux. De l'apéro. De l'apéro, des bons moments. Voilà, des bons moments. Bah, cheers c'est le mot qu'on dit quand on trinque. Tout simplement, cheers. cheers en anglais, on tracks parce qu'on est plus, voilà, plus ouais. sur les pistes que sur les routes. Ouais. Et Polar Step aussi où il y a pas mal de contenu et on peut nous suivre à la trace. Ouais. Toujours le même nom, Cheers on Tracks. Bah merci. Merci. Avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.